Buenas noches, iniciamos una vez más esta segunda edición de RSC Noticias, este espacio informativo de la Red Chaqueña de Comunicaciones que busca darle un cierre a tu jornada. Mitad de semana ya miércoles 12 de junio, vamos hasta las 20.55. Buenas noches, Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, buenas noches a toda la teleaudiencia. Tenemos preparado mucha información del ámbito nacional, internacional y por supuesto también vamos a estar hablando de deportes, así es que sin perder más tiempo vamos a los principales titulares. Hoy en RCC Noticias. Conmemoramos la paz del Chaco. Cada 12 de junio se celebra la firma del protocolo de paz. Paraguay no llega ni al 50% de mercados top de la carne. En la ciudad de Mariscal Estigarribia se llevó a cabo un desfile cívico militar. Más policías en IPS, menos custodios en las calles. Ministro de Salud en Irala Fernández inauguró laboratorio y anunció construcción de cuatro USF. Jornada bilateral con Bolivia arroja un incremento superior a los 18 millones de dólares. Tribunal condena a Alcides Oviedo a 40 años de cárcel por el secuestro de Arlan Fick. Senat incauta más de 400 kilos de cocaína en Presidente Halle. Presentación del Banco de Semillas. Pacto lleva a Liana al frente de diputados. Y en el ámbito internacional, más de 100 chilenos salen de Venezuela a causa de la crisis. Tribunal excarcela a expresidente panameño Martinelli. Macri amplía coalición con líder peronista candidato a vicepresidente. Y en el bloque de deportes, APF entrega donación de víveres para familias afectadas por inundaciones. Presentan oficialmente a Miguel Ángel Russo, el nuevo entrenador azulgrana. Chilaver, nuevo embajador del esportivo luqueño. Scorsese rejuvenece 40 años a Bob Dylan en nuevo documental. Todo esto y más en esta emisión de RCC Noticias. Sin perder más tiempo, vamos ya a una fecha especial. El día de hoy recordamos la paz del Chaco. Y en ese sentido tenemos un informe especial desde nuestro querido Chaco Paraguayo. La guerra del Chaco, una de las guerras más importantes y que marcó definitivamente la historia entre el país boliviano y Paraguay. Hace 84 años, en esta fecha, 12 de junio, hacemos la conmemoración de lo que fue el fin de la guerra y el cese de hostilidades entre ambos países. El 12 de junio de cada año se celebra en Paraguay el Día de la Paz del Chaco en conmemoración al día en que fue firmado el Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia. En el año 1932 se empezó a librar entre el país paraguayo y Bolivia la Guerra del Chaco, donde ambos países disputaban el control del Chaco Boreal. Este acontecimiento requirió de grandes recursos económicos entre ambos países, los cuales para el entonces se encontraban en pésimas condiciones económicas. En los tres años de duración, Bolivia movilizó 250 mil soldados, mientras que Paraguay 150 mil que se enfrentaron en combates en los que hubo gran cantidad de bajas, gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y buena alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes a muchos de por vida. El enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países, de por sí muy pocos pobres, el Paraguay sostuvo parte de las necesidades de su ejército con la gran cantidad de material bélico capturado en distintas batallas. Terminada la guerra, algunos excedentes los vendió a España. Las principales batallas entre 1932 y 1933 se desarrollaron en las inmediaciones de las colonias de los recién llegados inmigrantes menonitas. Las colonias, a pesar de su postura de no participar en la guerra, proveyeron a los soldados el transporte, los carros fueron utilizados para transportar los equipos del ejército desde del kilómetro 145, el final del trecho del tren que salía de Puerto Casado hacia el centro del Chaco hasta Isla Poí, donde estaba la base central. Es así también que los militares tenían pocos camiones y cuando llovían, estos pocos no podían ser utilizados. Los soldados utilizaron el transporte y los caminos que los menonitas habían construido, también compraron los productos de la zona y evitaron así traer todo desde muy lejos. Además, usaron el agua de los pozos de las colonias, dado que no había el líquido vital en ninguna otra parte y así 
hacía un calor de más de 40 grados y en las escuelas y el hospital Menonita fueron utilizados para atender a los soldados heridos. Luego de toda esta contienda, llegó el día del 12 de junio de 1935 en donde se firmó el protocolo de paz donde se acordó el cese definitivo a las hostilidades sobre la base de las posiciones alcanzadas hasta ese momento por los beligerantes. Y en conmemoración a los 84 aniversarios de la Paz del Chaco, justamente se realizaron muchas actividades en la zona de esta región, en especial en Mariscal Estigarribia, donde se realizó un desfile cívico-militar. El tercer cuerpo de ejército, componente del glorioso ejército paraguayo, les recibe con mucha satisfacción para poder juntos en este día maravilloso con la gracia de Dios recordar rememorar emular a aquellos dignos paraguayos quienes sin nada a cambio concurrieron en este bendito suelo paraguayo, el Chaco a ofrendar sus vidas en defensa de la patria hoy ellos Allá en los cielos, algunos vivos aún, están siempre pendientes de que todos nosotros, señores, señoras, jóvenes, niños, nos reverenciemos, nos recordemos siempre y también emulemos el esfuerzo y el sacrificio que ellos han realizado. La presentación, la presentación de hoy día tal vez no tenga la magnitud del sacrificio realizado por aquellos, pero simplemente queremos demostrar a todos nosotros parte de lo que había transcurrido en aquellos tiempos cuando el pueblo al llamado de la patria concurrieron a las Fuerzas Armadas sin dudar, dejando las aulas dejando las campiñas y congregándose en el Estadio Defensores del Chaco. Y el ministro de Salud, Julio Mazoleni, estuvo por el Chaco Central, más específicamente en el Hospital de Irala Fernández. Estamos muy felices de poder hacer esta visita, eh, donde podemos verificar in situ algunos de los avances que el Ministerio de Salud está haciendo. Hoy estamos hablando de la posibilidad de ofrecer a este distrito eh, análisis clínicos, laboratorios por primera vez. Eh, también estamos hablando de un refuerzo en lo más importante que, que tiene cualquier establecimiento de salud, que son sus recursos humanos. Eh, hemos podido contratar eh, cinco enfermeras y además tenemos una bioquímica eh, que es la que precisamente va a poder iniciar esto. Eh, al punto que a, apuntamos a sostener estos nuevos servicios, a seguir creciendo, también eh, hoy anunciamos la, el, el proyecto donde se van a instalar cuatro eh, establecimientos clínicos en, en las comunidades, en cuatro comunidades indígenas para beneficiar a mil niños y niñas indígenas, una inversión de 2.500 millones de guaraníes. Y lo interesante de estas construcciones es que eh, además de servir a las comunidades indígenas, van a albergar a los equipos de salud. Bueno, el, eh, básicamente es eh, sostener eh, estos avances que, que hoy estamos eh, eh, presentando, eh, también eh, ir adelante con el cronograma establecido que nos va a permitir, eh, si Dios quiere entregar en noviembre estos establecimientos de salud, eh, para que estén realmente donde deben estar, que es insertos en estas comunidades. Hoy, como saben, eh, algunas de las unidades de salud familiar están aquí, eh, en el predio del centro de salud, y lo que nosotros estamos buscando es trasladar eso a, a las comunidades indígenas para que puedan prestar sus servicios ahí mismo. Eso es algo importante que tiene que llegar naturalmente. Lo primero que hay que hacer es primero fortalecer la dotación de recursos humanos. A través de eso se van a poder ofrecer prestaciones que hoy no se pueden dar. Y con eso naturalmente va a crecer a, a otra categoría, se va a elevar este establecimiento de salud, que es lo que buscamos finalmente. El hecho de que hoy estemos aquí, hoy en este distrito, es precisamente para potenciar 
darle más capacidad de resolución y que nuestros compatriotas no tengan que ir hacia la capital departamental o que tengan que ir incluso hacia la capital del país. ¿verdad? Entonces ese es un compromiso establecido por el presidente y que este ministro eh, tiene como, como convicción y como prioridad. ¿verdad? Y con respecto al mismo tema, también se pronunció el director de dicho centro de salud, el doctor Ovidio Rolón, quien mencionaba a la RCC que se sentía bastante emocionado por poder contar con un laboratorio allí. En realidad que hoy es un día histórico para nuestra región, eh, coincidentemente con la fecha del 12 de, de junio, ¿verdad? Acá nos toca muy de cerca esta parte del Chaco. Y bueno, eh, una, un sueño largamente acariciado, yo puedo decirte con que vivía en carne propia la necesidad de, de mejorar, de ofertar mejor el servicio eh, de salud para esta población, para la población que vos sabés que es muy vulnerable, muy vulnerable. Me estoy refiriendo a la, la incorporación del nuevo rubro dentro de lo que es la, la prestación de servicio, que es laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio básico, que vamos a empezar con un poquito, ¿verdad?, pero que va a tener un impacto eh, demasiado importante para la población, como te dije, muy vulnerable, muy, muy pobre de esta parte de, del Chaco, ¿verdad?, del país. Eh, porque, o sea, es que en ese sentido eh, hay muchísimas barreras, ¿no? hay muchísimas barreras sobre todo económicas. Un paciente que necesita un hemograma, un análisis simple de sangre, tiene que ir, recurrir a los servicios menonitas, que tienen su costo, o tiene que hacer un recorrido de casi 150 kilómetros, que es el Hospital Regional de Boquerón. No hablemos luego de nuestro hospital de referencia, ¿verdad? que ya hay que queda 400 kilómetros. Entonces el tema de distancia es, es, es una barrera también acá dentro del Chaco. Estoy demasiado contento, estoy demasiado emocionado con esta incorporación de este rubro, que va a ser un paso más a lo que pretendemos de este centro asistencial, que de centro de salud, puede ser recategorizado a hospital. Y las grandes naciones del mundo están optando por crear bancos donde puedan guardar un poco de lo que es la carga genética tanto de animales como de vegetales. El Chaco Central no es la diferencia, ya que ellos están teniendo un banco de semillas para salvaguardar las plantas nativas. Una de las cosas que me impresiona es que exista en el Chaco una una iniciativa como esta envergadura de hacer eh, rescate de semilla, de valorar lo que es la biodiversidad de la, de, de, del Gran Chaco aquí y por sobre todo el intercambio que pueda haber y la solidaridad de las personas para, para intercambiar su semilla. En esta parte lo que yo admiro y respeto mucho es el conocimiento que tienen acá los chaqueños o los lugareños y por sobre todo los que están organizando este evento eh, tan importante que es la de, de rescatar las semillas nativas del de, de Chaco. Y otra cosa que me parece muy novedoso es que con este sistema uno va verificando y valorando más lo que es la especie nativa, que es lo que se adapta en esta zona. A nivel global y mundial, las diferentes especies nativas ya se están extinguiendo prácticamente y en nuestra zona chaqueña, por sobre todo, hay todavía una riqueza. La iniciativa surge de intercambio desde nuestro espacio de, de trabajo en grupo de mujeres eh, que nosotras nos denominamos Grupo Solidario Montearte, que somos básicamente cuatro integrantes y que ocupamos eh, diferentes espacios eh, de trabajo eh, en el Chaco y en especial con mujeres eh, y de comunidades indígenas y campesinas o paraguayas. Entonces, eh, nosotros lo que nos damos cuenta es que a partir de estos intercambios surge como una necesidad básicamente de contar eh, con semillas eh, propias eh, que siempre fueron cultivados en estos lugares y que se han ido perdiendo por migración, por variación climática, eh, tanto lluvias como eh, sequías prolongadas. Entonces surge una necesidad de generar un espacio productivo, eh, permanente. 
Y en la presentación justamente del Instituto Nacional de la Carne, el señor eh, Marcos Medina estuvo hablando acerca de la importancia de la creación de este instituto, ya que sin ello no podríamos llegar a exportar a los mercados top. Dice que Paraguay no llega ni al 50% de los mercados justamente. ¿Dónde estamos actualmente? Esta es una evolución de nuestras exportaciones. Fíjense que básicamente nosotros hemos mantenido el esquema Brasil-Chile desde los últimos años, Brasil y Chile representan hoy el 72% de nuestras exportaciones, eh, seguido de Israel, Rusia, Vietnam, van variando, pero básicamente nuestro, nuestro esquema, de, nuestro esquema de, de mix de mercado es Rusia y Chile. Y veamos qué pasa en los demás países. En Brasil, ese mix de mercado ha cambiado. En Brasil, China, Hong Kong y Egipto, eh, más un poco de Chile, representan el 70% de sus mercados. ¿Qué pasa en Uruguay? China representa el 59%, Estados Unidos representa el 11%, Unión Europea el 6%, estos tres países o estas tres, estos tres mercados representan el 70% de, su, de sus eh, exportaciones. ¿Qué pasa en Argentina? Lo mismo, China representa el 56%, eh, vamos a Unión Europea, Chile, Alemania, Israel representan el 70%. Y veamos nuevamente lo que es Paraguay. Paraguay sigue manteniendo su esquema Rusia-Chile como principal mix de mercados. No hemos evolucionado, no hemos cambiado eso por, por cuestiones estructurales y de apertura de mercados principalmente. Y por supuesto, y principalmente al productor le interesa mucho cómo nos afecta eso del precio. Hoy está recibiendo un precio inferior, pero reiteramos, tratamos de ser objetivos en esto. Si vemos la evolución del precio al gancho pagado al productor y el precio por kilogramo de carne exportada, nos damos cuenta que se ha mantenido cierta relación a pesar de que hubieron momentos como ahora en el que la brecha es mayor, pero en general se mantiene una cuestión de oferta y demanda que también está vinculada con la capacidad de, la, de, la, de, la capacidad de faena utilizada. En general, nuestro mercado... Es un mercado que se maneja por la oferta y la demanda. El problema, que, que estamos tratando de decir? El problema del precio que hoy recibe el productor no tiene que ver con que uno gane más o uno gane menos. El problema tiene que ver es que no tenemos abiertos los mercados a los cuales sí podríamos estar vendiendo para que ambas partes, industria y productores, puedan aumentar sus márgenes y sus precios. Esta es la faena acumulada. A mayo del 2019 tenemos una disminución de la faena al mismo periodo del 13%. A diciembre del 2018 nuestra faena disminuyó un 8%. Entonces, este también es un problema que tenemos. Tenemos que aumentar nuestra oferta. Tenemos que trabajar en conjunto. Y para hacer eso hay una serie de decisiones y estrategias que hay que implementar. Vamos a pasar ya a todo lo que tenga que ver con los informes y recordamos justamente hoy el 84 aniversario de la firma del Tratado del Paz del Chaco. En ese sentido, el presidente Mario Abdo Benítez estuvo presente en Bolivia y cerraron acuerdos bilaterales importantes. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó hoy en La Paz los acuerdos de integración y complementariedad entre Paraguay y Bolivia durante su intervención en la reunión presidencial con su homólogo boliviano, Evo Morales. Hizo especial mención al volumen que actualmente mueven ambas economías. Resaltó la concreción de acuerdos bilaterales en diferentes áreas, además de negocios sectoriales entre gremios empresariales paraguayos y bolivianos que se amplían por valor de más de 18 millones de dólares. Fue en su discurso pronunciado en el marco de la conmemoración del aniversario número 84 del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco. Durante la ceremonia que se realizó en La Paz, Murillo, de la Ciudad de La Paz, los mandatarios Mario Abdo Benítez y Evo Morales expresaron el interés de profundizar la integración entre Paraguay y Bolivia. En su discurso, el gobernante paraguayo remarcó su voluntad de apuntar todos los esfuerzos hacia una mayor integración entre las dos naciones, a fin de fortalecer el comercio bilateral y aprovechar la economía complementaria de la fuerza productiva. 
Hoy el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros héroes, quienes fueron con mucho sacrificio a defender a nuestros pueblos y a nuestros países, es que en esa etapa histórica hoy se constituya en un motor para la integración justa y generosa entre la hermana República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, enfatizó. En este contexto, resaltó la primera reunión del Gabinete Ministerial Binacional que se concreta en el marco de esta visita y en coincidencia con la celebración histórica de la Paz del Chaco. ¿Qué mejor homenaje estamos haciendo a esa historia hoy en una semana histórica donde me informaba el canciller que nunca antes se ha dado este trabajo entre secretarios de Estado, ministros, gran parte de la sociedad civil y el sector privado para avanzar hacia un acuerdo de cooperación y hermandad en diferentes áreas como medio ambiente, seguridad y defensa? Conectividad no solamente física y de infraestructura, sino también conectividad tecnológica, puntualizó. El tribunal de sentencia condenó al CIDES Oviedo 40 años de prisión por el secuestro de Arlanfi. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Fulvio Salinas, Richard Alarcón y Honorina Costa, condenó al CIDES Oviedo Brites por el secuestro de Arlanfi. Alcides Ovido Brites, líder del ejército del pueblo paraguayo, fue condenado por secuestro, extorsión, extorsión agravada, terrorismo y asociación terrorista en calidad de autor por el secuestro del joven Arlan Fick en 2014. La pena establecida es de 30 años, más de 10 años de medida de seguridad. Con respecto a los 10 años, el tribunal consideró que Ovido Brites ya tiene antecedentes de participar en un secuestro, el de María Edith Bordón de Bernardi, por el que fue condenado pero no mostró arrepentimiento, según informó el periodista Elías Onsi. Incluso durante el juicio, según los jueces, tuvo una actitud violenta y hasta amenazó de muerte a todos los miembros de la prensa. El presidente del tribunal, Fulvio Salinas, alegó que corresponden los 10 años de medida porque Ovido Brites representa un peligro para la sociedad paraguaya. El condenado seguirá recluido en la agrupación especializada donde tendrá libre comunicación. De acuerdo a las investigaciones, él escribió la nota con la que se pedía la liberación de miembros del EPP, que están en distintas cárceles del país, a cambio de la liberación del joven secuestrado. Ovido Brites criticó la decisión y desmintió que haya tenido responsabilidad en ese hecho. Insistió en que el juicio en su contra fue una falta. Alcides Oviedo cumple en julio de este año los 15 años de condena por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Tenemos una pausa, la primera, y al regresar más información aquí en RCC Noticias. Más de 26 minutos ya pasaron de la hora 20. Es momento de comenzar a hablar de las noticias más resaltantes del ámbito internacional. Y en este primer informe, esto tiene que ver con chilenos. Más de 100 chilenos tuvieron que dejar Venezuela por la crisis. En un avión de la Fuerza Aérea de Chile retornaron desde Venezuela un total de 109 chilenos a causa de la crisis que afecta a ese país. Se trata del sexto vuelo de un programa diseñado por el gobierno de Sebastián Piñera a favor de los chilenos que opten por retornar debido a las dificultades de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. La aeronave que los transportó había salido este martes de la capital chilena con 35 ciudadanos colombianos y 7 venezolanos que fueron expulsados por haber cometido diversos delitos en el país austral. En Santiago, los retornados fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien señaló a los periodistas que se trata de personas que pasaban por una situación crítica en Venezuela. Chilenos que han eh, salido de una situación, como ustedes saben, muy, muy crítica en todo sentido desde Venezuela y que buscan en Chile nuevamente presentarse, vivir, ser integrados a nuestro país. Una gran parte de estos chilenos no tenían trabajo, tenían problemas de salud, dijo el máximo responsable de la diplomacia chilena, que anunció además que los viajes continuarán llevándose a cabo en los próximos meses. Y el tribunal que juzga al expresidente panameño, estamos hablando de Martinelli, ordenó su excarcelación. ¿Cómo se llama el perro, presidente? Dolce. Un año después de ser detenido, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue liberado el miércoles. El tribunal que juzga al exmandatario por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno 
ordenó el cese de la medida cautelar que lo mantenía preso por cumplir el plazo de vigencia y le otorgó prisión domiciliaria. Martinelli deberá permanecer en su hogar, no podrá dar declaraciones a medios de comunicación ni contactar con las víctimas o salir del país. El expresidente había sido extraditado a Panamá el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña. Martinelli, de 67 años, está siendo juzgado en su país desde marzo por presuntamente pinchar, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. Entre los espiados estarían periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil. La Fiscalía pide una pena de 21 años de cárcel por cuatro delitos. Sus defensores, en tanto, aseguran que todo se trata de una persecución política del actual gobierno de su antiguo aliado, Juan Carlos Varela. Y el presidente Macri amplía su coalición justamente con el líder peronista que lo acompañará en su fórmula para vicepresidente para los, para los próximos comicios del 27 de octubre. El senador argentino Miguel Ángel Pichetto será compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri. El mandatario decidió ampliar su coalición de gobierno al elegir el martes a Pichetto, de peronismo de derecha, como aspirante a la vicepresidencia con miras a su reelección. Compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados. La fórmula macri Pichetto enfrentará a la de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, en la elección prevista a dos vueltas, el 27 de octubre y 24 de noviembre. Pero aún falta que el opositor peronismo de izquierda, ligado a la expresidenta Kirchner y sus aliados, pueda armar una coalición con la corriente encabezada por el exdiputado Sergio Massa. Pichetto fue uno de los alfiles del expresidente peronista de derecha Carlos Menem en el Senado, pero luego se pasó al kirchnerismo en el gobierno del fallecido Néstor Kirchner. Hacia el final del segundo gobierno de Cristina Fernández, Pichetto pasó a la oposición y desde entonces se ha vuelto el mayor aliado del presidente Macri en la Cámara Alta. Vamos a una pausa y al regresar todas las informaciones del ámbito deportivo de la mano de Nelson René Pereira. con 34 es momento de comenzar a hablar de las noticias más resaltantes del ámbito deportivo. Para ello estoy en compañía del mejor presentador de noticias deportivas del país, el señor Nelson René Pereira. Buenas noches. Qué gusto, cómo le va, qué motivante estar acá a su lado. Pero el placer es todo nuestro. Me gusta mucho hablar de fútbol acá. Tratamos de si aprovechar Si fuese por mí me quedaría de por vida en este sitio. Esperemos a que su así lado. sea, esperemos que así sea. Bueno, por hablemos favor. de fútbol, selección nacional. Habló Juan Escobar, el defensor de hoy por hoy del Cruz Azul Mexicano, ex defensor de Cerro Porteño, muy pero muy motivado para llegar lejos, iremos a Brasil, decía el defensor central Juan Escobar, recién fichado por el Cruz Azul, dijo este martes que la selección viajará a la Copa América, obviamente para llegar lejos, así que el objetivo es clarísimo, por ahí podemos nosotros analizar de cierta forma la realidad de la selección paraguaya, pero por la otra, mirando de lo que dicen en conferencia de prensa, escuchándolos atentamente, observando por redes sociales cómo se manifiestan cada uno de los futbolistas, la verdad la selección paraguaya va a ir para dar lo mejor en esta Copa América y para intentar ser protagonista, que es lo mejor de todo y que por esa razón hay que apoyar a la querida selección Nacional. Domingo es su primer encuentro. Sí, sí, El sí. El domingo ya. Arranca ante la selección de Qatar. Qatar, así que domingo un día especial. 
Día del Padre, Y esperemos Día que les dé Roja. esa alegría a todos los papás paraguayos que van a estar más que prendidos justamente a las pantallas para poder apoyar a la selección paraguaya. Esperemos que le dé esa alegría. Esperemos, esperemos. La verdad estaremos muy atentos viendo el rendimiento de la selección paraguaya. Pasemos a otro tema porque la APF entregó víveres a los afectados por las inundaciones. Esto es una contribución de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aportando un granito de arena a este difícil momento que están pasando tantas familias del Paraguay, en la parte sur de Alberdi, de Pilar, del Chaco y de Asunción, eh, como para que puedan tener eh, un buen pasar o un pasar por lo menos mejor al que están teniendo ahora. Eh, esto lo estamos realizando en conjunto con el despacho de la Primera Dama y con la Secretaría Nacional de Deportes. Estamos entregando una cantidad de, de víveres aproximadamente para mil familias eh, y ojalá que, que puedan de esta manera contribuir a este inconveniente que está viviendo todo el Paraguay. Lo que decía el presidente de la APF, Robert Harrison, y hoy fue presentado el nuevo técnico de Cerro Porteño, hablamos del argentino Miguel Ángel Russo. Nos iremos acomodando a las situaciones que vayan sucediendo. Copa Libertadores en el plano personal, para mí también es muy importante. Competimos, como tenemos de la mejor forma y de la mejor manera, y nada más, ¿no? Con todo lo de mí, nada es imposible. Todo lo difícil se puede alcanzar, pero hay que mantener siempre los pies sobre la tierra. Y en ese plano estamos, ¿no? Pero ya competir eleva, Copa Libertadores es algo distinto, entiendo a la gente de Cerro, ¿eh? genera, entiendo al presidente, a Roberto, genera una sensación distinta a todo, pero tampoco me olvido de que esto es día a día, del torneo local, de todo. Y si Dios quiere, nos tocará enfrentar todo lo que sea. Copa Libertadores de la mejor forma, de la mejor manera, buscando siempre lo mejor. Lo que decía el correcto señor Miguel Ángel Russo en su conferencia, presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño. Y el Chila, el número uno, José Luis Chilaver, fue designado como embajador del esportivo luqueño, el legendario José Luis Chilaver, fue designado como nuevo embajador del esportivo luqueño. Su primer club en el fútbol paraguayo, uh -huh. Eli, el esportivo luqueño, lo anunció de forma oficial. Así que el ex portero, Chilaver, de 53 años de edad, se convierte en el nuevo embajador de la entidad que lo vio nacer como jugador profesional. La presentación se realizó en la noche del martes en el Hotel Borbón y de la misma formaron parte la plana mayor de la dirigencia, el plantel de jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Roberto el tiburón Torres, así que el Chila es el nuevo embajador del esportivo luqueño. Bien por el número uno, ¿eh? Bien, muy bien por el número uno y vamos a tener que hablar también del otro número uno para muchos que vendría a ser Messi. ¿Para usted es el uno o es no, el dos? para mí es el dos, definitivamente es el dos, el uno es el R7. Sí, 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 usted que siempre es Importe admiradora. Importe o no el tema del pago, quién es mejor pagado, según quién, no, no, para mí el mejor es Cristiano Claro, Ronaldo. claro, usted que es admiradora física y futbolística de Cristiano Ronaldo, pero Messi... Es el mejor pagado del mundo, según esta revista. El capitán de la selección argentina de fútbol y del Barcelona, Lionel Messi, se coronó como el atleta mejor pagado del mundo en el último año, de acuerdo con la revista Forbes. Messi, actualmente en concentración con la albiceleste para disputar la Copa América, arrebató el trono al boxeador Floyd Mayweather con 127 millones de dólares, sumando salario y patrocinios. Su gran rival, el portugués Cristiano Ronaldo, se ubicó en la segunda posición con 109 millones de dólares, seguido por otro futbolista, el brasileño Neymar, con 105 millones, envuelto en una denuncia por violación en su país. En el cuarto lugar aparece otro latinoamericano, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, con 94 millones de dólares quien gracias a su título de campeón de peso medio unificado pudo firmar en octubre pasado el contrato más alto en la historia del boxeo. El tenista suizo Roger Federer fue quinto en la lista con ganancias de 93,4 millones de dólares, la mayor parte por medio de patrocinios. 
La única mujer que entró en el listado de los 100 deportistas mejor pagados es Serena Williams, con ganancias de 29,2 millones de dólares que la ubicaron en la posición 63. Siguiendo por el fútbol internacional, el Gigi Buffon, el mítico portero italiano, deja el PSG y será nuevo portero del Porto de Portugal. Sería el sustituto de Iker Casillas. Así que estás pensando en la posibilidad de convertirse en el nuevo portero del Oporto portugués tras abandonar el PSG, según apunta la prensa italiana. Buffon que se había ido para el fútbol francés buscando ganar, digamos, algo especial en el fútbol de Francia. Eli, pero tal parece que lo aburrió el fútbol francés a un portero que jugó finales de Champions, campeón del mundo, finalista de Champions League con la Juventus. Era el título que le faltaba. No lo pudo obtener, así que hoy por hoy lo está pensando seriamente y terminaría yendo al fútbol de Portugal. Eso para mencionar con respecto al portero Gianluigi Buffon. Y Real Madrid presentó a su nuevo delantero. Nos referimos al serbio Luka Jovic, ex delantero del Eintracht Frankfurt. Un delantero prometedor, joven, encarador, explosivo. El delantero Luka Jovic fue presentado hoy en el palco de honor del Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. Tras la bienvenida del presidente Florentino Pérez, con quien se estrechó en un abrazo antes de tomar la palabra, el jugador serbio fue directo y conciso en sus primeras palabras. Soy el chico más feliz del mundo por haber firmado contrato con un club tan grande, decía Luka Jovic, el serbio. Bueno, tenemos que hablar también de algo muy emotivo para mí personalmente, ya que recuerdo bien estos mundiales, me acuerdo que nos íbamos a la casa del vecino bien temprano para poder ver los partidos. Se iba. Claro, en donde Pipino hacía eso, a pesar de que uno esté perdiendo, entraba esos minutos últimos y justamente revertía, cambiaba. Hacía su show Pipino Cuevas hace exactamente... 17 años, Paraguay remontaba uno de los partidos más épicos y recordados de la Estaba historia. Estaba muy chiquita, pero mundiales. lo recuerdo. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía unos cuantitos por ahí. Así que bien por el Pipino Cuevas, que en su momento, ante Eslovenia, ingresaba. Mundial Corea-Japón, de la mano uh -huh. de Zezare Maldini, ingresaba Pipino y hacía esto. La personal, desequilibrio, encarador, mucha valentía. Y normalmente mucha lo valentía. A, a los últimos minutos nada más. No lo valoraba mucho a Pipino en esa época. ¿eh? Mirá que estaba en su mejor momento, era un jugador revulsivo, un distinto, al menos de cara al gol. Así que recordamos de esta forma a Pipino Cuevas, que pasó en su momento acá, por fuera de juego por la RCC y dejó títulos pero importantísimos que lo habíamos compartido por las redes sociales. ¿Algo más que quiera agregar rápido? No, nada más, nada más. Esperamos contar con su presencia próximamente. Por favor, espero continuar acá como siempre. Muchas gracias Nelson, vamos a una breve pausa a continuación, más informaciones, ya volvemos. Ese minuto no se para ya de las 9 de la noche y tenemos que hablar de algo que fue noticia en la tarde del día de hoy, ya que en la zona del Bajo Chaco se incautaron cerca de 400 kilos de cocaína. Un cargamento de al menos 400 kilogramos de cocaína cayó en la colonia Cadete Pastor Pando, ubicada en el departamento de Presidente Ayes. En total hay seis detenidos por el caso. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas con apoyo de la Policía Nacional incautaron un cargamento de 13 bolsas que contenían paquetes de cocaína, totalizando 457 kilogramos de la mercadería. Fue parte de un procedimiento denominado Operación Pescador. El operativo se realizó en un inmueble rural conocido como Bacaretá, ubicado en la colonia Cadete Pastor Pando, de Presidente Ayes durante este martes. Pero los datos se dieron a conocer este miércoles. Estuvo encabezado por el fiscal Hugo Volpe. En el lugar encontraron una pista clara 
clandestina. El alijo pertenecería a los miembros de una organización criminal internacional investigada desde febrero de este año, integrada por bolivianos, colombianos y paraguayos. Durante esta jornada, la Senat y la Fiscalía allanaron una vivienda ubicada en Fernando de la Mora, zona norte, sobre las calles Ingavi y Capitán Rivas, perteneciente a una familia que brindaría apoyo logístico necesario a la organización. También llegaron hasta un edificio denominado The Tower, sobre Santa Teresa, esquina Coronel Cabrera de Asunción, donde reside un colombiano identificado como Marcelo Raimón Díaz Vélez, quien fue detenido. Por último, irrumpieron en un condominio ubicado sobre Embaracayú, casi Ramón Cardoso, donde intentaron dar con un paraguayo. En total, por el operativo cayeron seis personas. Los paraguayos detenidos fueron identificados como Darwin Fleitas Benítez, de 33 años, Atilo Arteta Aponte, de 57 años, más Cristian Rolando y Derlis Arteta Marín, de 29, 26 y 33 años respectivamente. Durante el mes de mayo, siete agentes policiales fueron detenidos durante un operativo en el que la Senat incautó 302 kilos de cocaína. El procedimiento se realizó en la zona de Juaguazú, distrito de General Aquino, departamento de San Pedro. Los agentes fueron sorprendidos vigilando la carga que estaba en una avioneta, cuyo piloto era de nacionalidad boliviana. Por el caso, se imputó a tres jefes policiales y también al grupo de 12 personas, entre civiles y uniformados, que estaban en el establecimiento. Y para todos los que quieran aprovechar el fin de semana largo, la RCC visitó la Senatur para conocer algunas opciones que tienen justamente los turistas. Para nosotros eh, este feriado largo eh, suma una, una cantidad de llamadas que hemos recibido en todos estos días acerca de atractivos que se puedan visitar cerca de Asunción. Eh, digamos en la zona de Piribú y Cordillera que fueron las más demandadas en estos días así también zonas un poquitito más alejadas como la zona de Carmen del Paraná eh, Encarnación, eh, digamos por el turismo cultural de las misiones jesuíticas así también un evento muy importante que suena Yaguarón que, que se está desarrollando en estos días también digamos está llevando a la gente a salir un poquitito más hacia esa zona, tanto Yaguarón Pirayú, eh, como he dicho Piribú y Paraguarí y algunos más aventureros que bueno van hacia la zona del Chaco también que, que están digamos en esta época eh, buscando el tema de observación de aves, eh, la zona de las zonas históricas, eh, tanto en la zona de Loma Plata, Noila, la zona de Filadelfia, que también digamos la gente se estaba volcando a ir un poquitito más lejos, ¿verdad? Eh, algunos van por tres días, otros van un poquitito más, entonces la gente está buscando nuevas experiencias, principalmente la parte de turismo de aventura, eh, hemos recibido la visita de varios grupos de jóvenes que están armando varios itinerarios hacia la zona de Leuturuzú, así también eh, la zona de Tomatí, que principalmente recibió una alta demanda también en estos días. Entonces se viene una semana cargada, digamos, eh, mucha gente está empezando ya a partir de mañana, algunos van a ir el fin de semana y bueno, est estamos viendo eh, también un alto crecimiento con relación a, a la demanda de las posadas turísticas hacia la zona de Guairá, que, que mucha gente está queriendo ir a esa zona. Ahora nos queda una última pausa y al regresar más información aquí en el RCC Noticias. Con 53 minutos tenemos que hablar de que la Cámara de Diputados ahora tiene un nuevo presidente. Estamos hablando de Pedro Aliana. En Cámara de Diputados, los integrantes del pacto abdo carto se apresuraron y adelantaron la elección de la nueva mesa directiva. Desde la oposición tildaron este de pacto pegado con chicle y temen que haya acuerdo de impunidad. Luego del anuncio oficial del acuerdo entre Colorado Añetete y Honor Colorado, a los que se sumaron los liberales llanistas para que el presidente de la ANR, Pedro Aliana, sea el próximo presidente de la Cámara Baja, durante la sesión ordinaria de hoy, el diputado Ramón Romero Roa mocionó la elección de la nueva mesa directiva. En total, Aliana, única moción, recibió 69 votos a favor y como muestra de rechazo se registraron 8 abstenciones de los legisladores de Patria Querida, Partido Encuentro Nacional y Cruzada Nacional. Tres legisladores estuvieron ausentes. Arnaldo Samaniego fue elegido vicepresidente primero. El liberal Llano Cartista, que ya fue embajador durante el gobierno de Cartes, Enrique Mineur, fue electo como vicepresidente segundo. Tras ser nominado, Aliana citó una serie de logros de su gestión anterior, aunque no hizo ninguna referencia a los cuestionamientos contra su correlación legionario y actual presidente de la Cámara, Miguel Cuevas. 
Y cada vez vamos ya dejando un poco de lado lo que son las noticias del ámbito nacional y vamos a hablar de arte y espectáculos. Cada vez son más las estrellas que se van sumando a este mundo del streaming. Eh, recordemos que Alfonso Cuarón hizo Roma para Netflix y en esta oportunidad estamos hablando de nada más y nada menos que Martin Scorsese, ganador del Oscar en el 2006 por la película The Departed. Dirigirá una película que es basada en la vida del cantante y compositor Bob Dylan, uno de los pocos músicos que no solamente ganó mucho en temas de música, sino también en escritura, ya que tiene un premio Nobel de literatura. Imágenes reales del tour Rolling Thunder Review, eh, que revela la vuelta a los escenarios de 1965 del cantante, con un nombre homólogo al título del largometraje. Se entremezclan con entrevistas actuales de personas que formaban parte de él, incluido el propio Nobel de literatura. Eh, en este documental dirigido por Martin Scorsese, así que ya sabemos cuál es la cita ahora para Netflix, Netflix que se está preparando con todo y más actores de gran monta que se están sumando a, la, a lo que sería streaming y a la producción de este tipo. Nos vamos de despidiendo, no sin antes recordarle a la gente que se quede prendido a las pantallas porque enseguida ya viene Francisco Rousseau para cantar 13 Tuyuti. A las 21 en punto. 21 en punto, la gran apuesta. Ahí está, la gran apuesta. Nos vamos nosotros despidiendo, no sin antes recordarles que puntualmente a las 20 mañana nos reencontramos aquí. Bendiciones a todos. Hasta mañana, chau chau.